हाय एवरीवन जैसे कि कल मैंने आपको एक्सरसाइज टू के बारे में बताया था और करा भी दी थी सारी ठीक है ना तो उसके बाद अब एक्सरसाइज थ्री है एक्सरसाइज थ्री स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आप उप समुच्चय के बारे में पढ़ो उप समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं इसको सबसेट जैसे कि ये हो गया आपका उप समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं इसको सबसेट मैंने पहले ही बताया था आपसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों याद करने कंपलसरी है क्योंकि हायर क्लासेस में इंग्लिश ज़्यादा आती है और हिंदी का यूज नहीं होता स्पेशली मैथमेटिक्स में ज़्यादातर तो आप इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान से दें और हिंदी भी पढ़े तो अब उप समुच्चय की बात करते हैं उप समुच्चय होता क्या है मैंने आपको सेट समुच्चय की डेफिनेशन बता दी समुच्चय के प्रकार बता दिए अब बात करते हैं उप समुच्चय के उप समुच्चय क्या होता है देखो तो जैसा कोई सेट ले लो आप ये एक कोई सेट है जिसमें आपके एक दो तीन चार पाँच छ सात ये सात नंबर लिख रहे हैं सेट है तो एक ऐसा सेट एक ऐसा सेट बी नाम दे दिया बी जिसमें एक एक कुछ एलिमेंट हो सारे भी हो सके लेकिन हमने यहाँ पे कुछ लिए तो एक ऐसा सेट जिसमें एक एक कुछ एलिमेंट हो हमने मान लिया वन थ्री फोर फाइव ये है तो अगर बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है तो उस केस में बी सबसेट है किसका ए का और इसे लिखेंगे बी सबसेट ए सबसेट का साइन ही होता है तो बी सबसेट ए उप समुच्चय कहते हैं कि अगर एक एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं और ए के बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं जैसे यहाँ पे एक तीन चार पाँच है एक होगा तो वो भी सबसेट होगा केवल दो होगा तो भी सबसेट होगा यानी कि इस तरह से कितने भी सबसेट हो सकते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कि एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट यानी कि उप समुच्चों की संख्या किसी सेट के उप समुच्चों की संख्या को टू की पावर एन के रूप में लिखे है एन यहाँ पर एन है नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे कि ए कोई सेट है इसमें आपका एक दो तीन ये सेट है एलिमेंट है सॉरी तो ए कोई सेट है जिसमें एक दो तीन एलिमेंट है तो कह देगा कि इसके सबसेट लिखो इसके कितने सबसेट हो सके तो इसके जो सबसेट हो गए देखो हमेशा तो सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए क्या हुआ देखो तो सबसे पहला फाइव होता है फाइव हर एक सेट का सबसेट होता है इसके बाद आपका सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लो वन ये भी सब सबसेट है टू ये भी सबसेट है थ्री ये भी सबसेट है फिर डबल डबल वन टू वन थ्री और ऐसा है आपका फिर टू थ्री और आखिर में वन टू थ्री तो देखो कितने हुए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ठीक है तो आठ सबसेट है कितने सबसेट है इसके आठ सबसेट है कितने एलिमेंट है इसमें तीन एक दो तीन एलिमेंट है और टू की पावर थ्री कितना होता है एट तो इसके ए के एट सबसेट है और आठ सबसेट इस प्रकार है इस तरह लिखने हैं अगर लिखने को कहता है सबसे पहले फाइव फिर सिंगल सिंगल डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल चार है तो चार चार बार ऐसे ऐसे लिखे गए तो होते हैं सबसेट ऑफ ए अब जो आपके सबसेट है ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं जैसे एक तो तुम्हारा ये तो उप समुच्चय था केवल उप समुच्चय ठीक है एक होता है आपका उचित उप समुच्चय ठीक है एक होता है आपका उचित उप समुच्चय ये हो गया उचित उप समुच्चय इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर सेट पी आर ओ पी ए आर प्रॉपर सेट ठीक है तो देखो डेफिनेशन बता रहा हूँ केवल और एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ समझ लेना तो उचित उप समुच्चय क्या होता है मान लो ए कोई सेट है ए में आपके वन टू थ्री फोर फाइव है ठीक है और बी कोई सेट है बी भी कोई सेट है जिसमें ए के कुछ एलिमेंट है एक दो तीन ये ले लिए तो यहाँ पे बी प्रॉपर सेट है ए का बी 
प्रॉपर सेट है उचित उपसमुच्च है किसका ए का अब माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर उचित उपसमुच्च ये है तो उपसमुच्च में और उचित उचित उपसमुच्च में फर्क क्या है तो देखो फर्क ये है यदि मान लो सी कोई है तो सी में वन टू थ्री फोर फाइव इतने ही एलिमेंट है जितने के में तो यहाँ पे सी सबसेट है ए का इसे सबसेट को इस साइड है इक्वल सबसेट बोल देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से तो सी सबसेट है ए का इसे केवल सबसेट बोल लेंगे जिसमें ए और सी यानी कि इक्वल भी हो सके और इसे सबसेट भी कह सकते हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि ए सबसेट है सी का कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से ठीक है तो अगर ए के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं या किसी सेट के दूसरे सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं तो वे एक दूसरे के सबसेट हो सके और वे इक्वल सेट कहे जाते हैं ठीक है और अब बात करते हैं उचित उप उचित उप में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है जो उसमें ना हो जैसे कि अगर इसमें चार भी आ गया कम से कम एक एलिमेंट इसका ऐसा होना चाहिए जो इसमें ना हो तो इस सेट को प्रॉपर सेट बोलते हैं दूसरे सेट का जैसे ए के कुछ एलिमेंट आपके बी में है तो बी उचित उप है ए का बी के अंदर सारे एलिमेंट नहीं है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में है ए के सारे एलिमेंट नहीं होने चाहिए बी में लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए तो एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो उसे प्रॉपर सेट यानी कि उचित उप कहते हैं उस सेट का अब बात करते हैं अगले सेट की वो होता है तुम्हारा अधि समुच्चय एक होता है तुम्हारा अधि समुच्चय इसे बोलते हैं इंग्लिश में सुपर सेट सुपर सेट देखो ज्यादा बड़ी बात नहीं है सुपर सेट में और प्रॉपर सेट में ठीक है बिल्कुल जरा सा डिफरेंस है कि देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रॉपर सेट की तो जैसे इसी एग्जांपल को देख रहे हैं इसी एग्जांपल में भी अभी देखते हैं यहाँ पे कि ये बी प्रॉपर सेट है ए का तो हम यहाँ पे बोल लेंगे ए सुपर सेट है बी का इस साइन को चेंज कर देंगे बस ये सुपर सेट हो जा लेकिन सुपर सेट इसे बोलते हैं ए सुपर सेट है बी का अगर बी के सारे एलिमेंट ए में हैं और ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है तब ए सुपर सेट होगा सेट बी का समझ गए होगे जरा सा फर्क नहीं है केवल साइन का फर्क है ये बी सब प्रॉपर सेट है ए का और ए सुपर सेट है बी का इसे बोलते हैं अधि उप और नंबर ऑफ उचित उप और अधि उप के संख्या जो होती है वो होती है टू की पावर एन माइनस टू यानी कि इसमें से हम फाइ को और जो लास्ट वाला जिसमें कंप्लीट एलिमेंट आते हैं अभी बताया था ना जैसे आठ अभी पिछले उसमें बताया था उप में कि आठ होते हैं आठ आए थे तो उसमें स्टार्टिंग में हमने फाइव लिखा था और लास्ट में वन टू थ्री तो वे दोनों हट जाएंगे और बाकी जितने भी हो गए वही होते हैं उचित उप समुच्चय और अधिक उप समुच्चयों की संख्या ठीक है ये था आपका टाइप ऑफ सबसेट यानी कि सबसेट कह लो या उचित उप समुच्चय के डेफिनेशन अब बात करते हैं अंतराल इंटरवल अंतराल इंटरवल इंटरवल देखो याद रखियो जो इंटरवल होते हैं वे आपके रियल नंबर पे ही डिपेंड होते हैं सारे के सारे ठीक है ना अंतराल हमेशा आपको रियल नंबर पे मिलेंगे और हाई नेक्स्ट क्लास में भी इसका बहुत यूज है तो बहुत अच्छे से समझना इस चीज को रियल नंबर्स पर ही डिपेंड होते हैं हर एक इंटरवल अब इंटरवल क्या होते हैं देखो नॉर्मली इंटरवल वैसे दो तरह के होते हैं एक तो होता है तुम्हारा बंद अंतराल बंद अंतराल ठीक है इसे समर्थ भी बोलते हैं समर्थ अंतराल समर्थ अंतराल और इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल अब ये होता क्या है बंद अंतराल समर्थ अंतराल देखो मान लो इसे डिनोट करते हैं ए बी हमेशा इस ब्रैकेट से जैसे ए और बी दो नंबर है ये क्लोज इंटरवल है ए बी और इसे इस क्लोज इंटरवल बड़े ब्रैकेट से डिनोट करते हैं इसमें तो इसका मतलब क्या इसका मतलब है ये कोई रियल नंबर है रियल लाइन है तो इसमें यहाँ पे आपका ए नंबर हो गया और यहाँ पे आपका बी नंबर हो गया तो इस इंटरवल का मतलब है कि ये ऐसा सेट है जिसमें ए ए भी आएगा बी भी आएगा और इनके साथ साथ इनके बीच के जितने भी रियल नंबर है सब आए गए इंक्लूड है याद रखना ए भी है इसमें और बी भी है और इनके साथ इनके बीच के जितने भी नंबर है सारे के सारे इस इंटरवल में आ जाएगी इस इसका जो सेट है उसमें आ जाएगी 
समझ रहे होंगे जैसे कि बात कर रहे हैं तीन हो गया ये चार हो गया तो तीन चार के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं किन्नी भी दो डिस्टिंक्ट नंबरों के बीच में कोई भी नंबर हो किन्नी भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं यानी कि इसमें तीन पॉइंट एक भी हो सकता है आपका होगा तीन भी होगा तीन से बाद में तीन पॉइंट जीरो एक तीन पॉइंट एक तीन पॉइंट जीरो जीरो एक जैसे भी नंबर है सारे के सारे हो गए और कहाँ तक के चार चार तक के तीन के और चार के बीच के सारे रियल नंबर हो गए तो हमेशा रियल नंबर का जो सेट बनता है उन्हें हम इंटरवल में उठा के लिखते हैं हमेशा ये तो था बंद अंतराल अब है खुला अंतराल खुला अंतराल इसे बोलते हैं विवर्त विवर्त अंतराल हिंदी में बोलते इंग्लिश में बोलते इसे ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल अब ये होता क्या है ये भी इस टाइप का देखो ओपन इंटरवल को नॉर्मली या तो इस ब्रैकेट से डिनोट करता है जैसे ए और बी कोई नंबर है ये ओपन इंटरवल है और या ऐसे स्मॉल ब्रैकेट ए बी ये भी ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब क्या है देखो इसका इसमें जो होता है जैसा ये रियल लाइन है आपकी ये कोई ए है नंबर ये बी नंबर है तो ए नहीं आने का इसमें और ना ही बी आने का लेकिन इनके बीच के जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर है सारे आएंगे ए नहीं आने का ना ए आने का ना बी आने का जबकि क्लोज इंटरवल में क्या था ए बी था और बी बी दोनों के दोनों नंबर आ गए जैसे लिखा मैंने देखो यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार तो ये दोनों नंबर आए हुए दोनों के साथ साथ इनके बीच के सारे नंबर आए हुए लेकिन जबकि खुले अंतराल में आपका ए और बी यानी कि जो नंबर दिए रहे होंगे वे नहीं होते लेकिन उनके बीच के सारे रियल नंबर होते हैं और मैंने ये बताया इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं किन्हीं भी दो नंबरों के बीच चाहे वे पॉइंट में हो चाहे एक्यूरेट हो चाहे कितने भी डिस्टेंस पे हो उनके बीच हमेशा इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं ये याद रखना है ठीक है अब बात करते हैं इसमें इन्हें लिखते कैसे है देखो अगर बात करते हैं बंद अंतराल की बंद अंतराल को अगर सेट में लिखना है तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स रियल नंबर है ठीक है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल ए और लेस देन इक्वल बी ये क्लोज इंटरवल है क्लोज इंटरवल में लेस देन या ग्रेटर देन लेस देन एक्स ए लेस देन इक्वल इक्वल जरूर रहता है कुल मिला बात ये कहने की इस लेस देन साइन के साथ हमेशा इक्वल का साइन आओगा तो इसका मतलब वो बन अंतराल है और अगर खुले अंतराल की बात करते हैं तो ये भी इसी तरह से एक्स एस दैट एक्स बिलोंग्स टू आर इसमें केवल ए लेस देन एक्स लेस देन बी ये होता है आपका ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल ओपन इंटरवल में केवल लेस देन का साइन आता है जबकि क्लोज इंटरवल में इक्वल भी आना कंपलसरी है ठीक है इसके बाद आपके देखो जैसे ये आप अभी क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल हो गई है अभी कुछ इंटरवल होते हैं जो इन दोनों से मिलकर बनते हैं उन्हें राइट हैंड ओपन इंटरवल या लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल राइट हैंड क्लोज इंटरवल या लेफ्ट हैंड क्लोज इंटरवल बोलते हैं ठीक है ये इन दोनों से डिनोटेड होते हैं इन दोनों इन दोनों से रिलेटेड है इन दोनों से जैसे ये है तो बात करते हैं थ्री हो गया ये क्लोज इंटरवल है इधर से और यहाँ पर मैंने फाइव लिख दिया ये इधर से ओपन इंटरवल है ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री और फाइव तो ये रियल नंबर पर डिपेंड है मैंने पहले बता दिया आपको थ्री फाइव तो ये जो लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड पर क्लोज है तो लेफ्ट हैंड क्लोज इंटरवल या राइट हैंड ओपन इंटरवल ठीक है सेम है तो इसे लिखते कैसे है अगर इसे समुच्चे रूप में लिखना आपको तो इसे लिखे गए हम एक्स सच दैट एक्स टू आर ठीक है देखो थ्री क्लोज इंटरवल में है तो लेस देन इक्वल और फाइव ओपन इंटरवल में है तो केवल लेस देन ये बात याद रखनी ठीक है भाई कि जिधर से क्लोज होगा उधर इक्वल भी आना है और जिधर केवल ओपन होगा उधर इक्वल नहीं आना है हर तरह के सेट इसी तरह से लिखे जाते हैं जैसे कि बात कर रहे हैं अभी हमने ये फोर ले लिया ओपन और उधर से ले लिया हमने एट ये क्लोज तो इसे लिखने का क्या तरीका यही एक्स सज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और फोर लेस देन एक्स ओपन इंटरवल है तो केवल लेस देन इक्वल नहीं आने का ठीक है और इधर क्लोज है तो इधर लेस देन इक्वल एट ये हो गया आपका तो सभी तरह के इंटरवल आपके इसी तरह से बनते हैं अगर ये इस फॉर्म में है तो इन्हें इस फॉर्म में लिखना समोष्ट रूप में तो चार लेस देन है तो ऐसे लिखना है अगर इस समय ये बनाना तो डायरेक्ट ये चार आठ है रियल नंबर यहाँ देख लेना पहले रियल नंबर है तो चार है और कोमल आ गया आठ ये लिख दिया अब इसकी बात करें इधर इक्वल है तो क्लोज आ जाएगा और इधर 
नोट इक्वल यानी केवल लेस देन और तो इधर ओपन इंटरवल इस तरह से लिखे जाते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3 का 6 और 7 क्वेश्चन सेम इन्हीं पे बेस है सेलेक्ट ट्राई कर लेना ठीक है अब बात करते हैं इसके आगे आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें घात समुच्चय घात समुच्चय ये होता है पावर सेट पावर सेट और जैसे ए कोई सेट है तो ए का पावर सेट उसे पी ए से डिनोट करते हैं ठीक है अब ये होता क्या है मान लो एग्जांपल से अच्छे समझ में आ जाएगा एग्जांपल देखो मान लो ए कोई सेट है ए कोई सेट है जिसमें आपके ये 1 2 3 ये नंबर है ठीक है अब हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसेट निकाल लेंगे ए के जितने भी सबसेट है तो टोटल सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ में मैंने बताया पहला 5 फिर सिंगल सिंगल 1 2 फिर 3 फिर डबल डबल 1 2 ठीक है ये 1 3 2 3 और आखिर में 1 2 3 ये बताया मैंने तो देखो सबसेट ऑफ उप समुच्चय निकाल लिए हमने ए के उप समुच्चय इस तरह से निकल जाएगा सबसे पहले 5 आ गया 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया फिर डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल तो तीन एलिमेंट है 2 की पावर n अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उप समुच्चय की संख्या के लिए 2 की पावर n का यूज करेंगे 2 की पावर n का तो तीन एलिमेंट है तीन रखा 2 की पावर 3 का मान 8 होता है तो इसके 8 सबसेट है 1 2 3 4 5 तीन है ठीक है और अब पावर सेट ऑफ ये सब सेट ऑफ है अब पावर सेट ऑफ ए क्या होता है ए के जितने भी सब सेट आए सब को उठा के एक सेट में भर देंगे तो वो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए इसमें जो के तू लिख दो ये 5 1 ब्रैकेट सही थे लिखे गए 2 एंड सो ऑन और आखिर में 1 2 3 तो ये होता है पावर सेट ऑफ ए किसी सेट का पावर सेट किसी समुच्चय का घात समुच्चय वह होता है जो उस समुच्चय के सभी सबसेट का समुच्चय होता है यानी कि अगर पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट की बात करेंगे तो ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय ए का पावर सेट यानी कि घात समुच्चय कहलाता है इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक सार्वत्रिक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय अब देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है इंग्लिश में बोलते हैं ऐसा यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट ठीक है यूनिवर्सल सेट क्या होता है एक ऐसा सेट यानी कि कुल मिलाकर सबसे बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं एक ऐसा सेट यू जिससे सारे सेट निकले इसमें कितने भी नंबर हो सकते कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जितने भी हमारे पास सेट है ए बी सी डी जितने भी हमारे पास सेट है या जो भी हमने सेट बनाए वे सब के सब सब सेट होने चाहिए किसके यू के तो इस यू को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं जैसे नंबरों की बात कर रहे हैं नंबर के बारे में मैंने बताया था सबसे पहले तुम्हारा नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर रेशनल नंबर इररेशनल नंबर और रियल नंबर तो इसमें जो बात करेंगे ना रियल नंबर की ये ऐसा होता है देखो अगर आपका ये रियल नंबर का इतना बड़ा सेट है इससे समझो ये रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर में देखो परिमे और अपरिमे रेशनल और इररेशनल परिमे ये अपरिमे ये परिमे और अपरिमे कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो इस वजह से ये आपका परिमे हो गया और ये आपका ए परी में हो गया इसका कोई रोल नहीं है बाकी नंबरों के लिए ये सब पूर्णांक और प्राकृतिक नंबर पूर्ण संख्या सब परी में संख्या आती है तो इसी के अंदर सेट होता है तुम्हारा प्लस माइनस का जिसे इंटीजर कहते हैं माइनस छोड़ गए जीरो सहित उसे होल नंबर कहेंगे और बाकी जो बचा उसे नेचुरल नंबर कहेंगे तो ये पूरा का पूरा सेट क्या है और इस आर के अंदर से निकल ले सारे के सारे सेट जितने भी सेट है वे आर रियल नंबर के अंदर से निकल रहे तो इस आर को यूनिवर्सल सेट कहेंगे तो सबसे बड़ा सेट यानी कि एक ऐसा सेट जिसके सभी सेट दिए गए सभी सेट जिसके सब सेट हो उन्हें कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट और एक्सरसाइज 1.3 इसी पर डिपेंडेड है सारी की सारी
इससे कुछ भार नहीं है तो सेल्फ ट्राई कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में या व्हाट्सअप पे जैसे भी हो आप मेरे को बता सकते हो और एक बात और याद रखना जैसे कि आप किसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जैसे ये है वन टू थ्री फोर फाइव ये कोई सेट है ए अगर हम कहेंगे कि ए सबसेट है ए का तो ये बात गलत है एक एलिमेंट है बिलोंग करता है हमेशा ए में एलिमेंट हमेशा किसी भी सेट में बिलोंग करेगा और जबकि सेट हमेशा क्या होगा सबसेट होगा अगर ए को इस तरह लिखेंगे इसके अंदर होना चाहिए बसरते वो अगर ए है तो सबसेट है ए का लेकिन अगर ये एलिमेंट है तो ये बिलोंग करेगा लेकिन हमेशा फाई सबसेट होता है ए का अगर फाई इसके अंदर नहीं है तो फाई सबसेट है ए का ठीक है और अगर फाई इसके अंदर है अगर है तब लिखेंगे हम कि फाई सबसेट है ए का अगर नहीं है तो केवल फाई सबसेट है ए का ये सेट फाई सबसेट नहीं होता ए का ठीक है एक्साइज वन पॉइंट थ्री सेल्फ ट्राई कर लेना और अब आगे नेक्स्ट वीडियो